ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സജനാസ് കിച്ചൻ ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് സ്പൈസി സ്നാക്കാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് സോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീൽബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എങ്കിലേ ഞാനിന്ന് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സോസ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പാനിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് വരണം ബട്ടർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ അധികമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടയില്ലാതെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബബിൾസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ബട്ടറിൽ കിടന്നിട്ട് മൈദ നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വരും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രഷ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണിത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കുന്നവർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സോസ് ഒരു തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ചതച്ചതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മളിനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അതായത് സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഈ ഒരു പാകം മതിയാവും കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെയിറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് അവിടെ റെഡിയായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതും ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പച്ച ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അത് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുളകാണിത് അത് കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുകൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണിത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് അതായത് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ പോലെ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ പാല് തന്നെയാണ് ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള പാലല്ല നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള പാല് തന്നെയാണ് അത് അരക്കപ്പ് ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും
എന്നിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും ഒരു ഭാഗം ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് തന്നെ മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേസിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതായത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെയിറ്റ് സോസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് സോസ് കണ്ടോ പാകത്തിന് തന്നെ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു ഫ്രൈ എടുക്കുക ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കും ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ബ്രെഡും കൂടി ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഈസി സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഞാനിത് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ